गुड मॉर्निंग एवरी वन लेट स्टार्ट अवर लेक्चर राइट हम लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो रिविजन से स्टार्ट करते हैं विद इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द टॉपिक दैट इज मेमोरी उसमें हमने देखा था कि वॉट इज मेमोरी मेमोरी कैसे बनती है वो कैसे डेटा स्टोर करती है राइट देन वी हैव सीन द स्टोरेज इवेल्युएशन क्राइटेरिया देर वेर फाइव स्टोरेज इवेल्युएशन क्राइटेरिया दैट इज कैपेसिटी एक्सेस टाइम कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज वॉलेटाइलिटी एंड रैंडम एक्सेस after that we have started with the topic that is types of main memory uh, within that first of all we have seen the classification of the memory the memory is classified mainly into two types that is primary memory and secondary memory after that we have seen further classification of primary memory that is primary memory is further divided into two types that is ram and rom and after that we have seen different types of ram and different types of rom so this is the image of ram that is random access memory after that we have seen that how this random access memory is built uh, it is a volatile memory means it is not able to uh, store the data permanently its uh, its cost is higher than secondary memory uske baad humne uski size dekhi thi right after that we have seen ki wo two techniques ke upar dependent hai उस उसके हिसाब से ये जो रैम है वो डिवाइड हुई है दैट इज एस रैम एंड डी रैम दैट इज स्टेटिक रैम एंड डायनामिक रैम राइट एक वॉल्ट जो एस रैम है वो वोल्टेज के टर्म्स में डेटा स्टोर करती है और जो डी रैम है वो चार्ज के टर्म्स में डेटा स्टोर करती है after that we have also seen the uh, the type of ram that is sd ram that is synchronous dynamic ram right then we have seen the topic that is rom that is uh, read only memory हमने दोनों टाइप्स ऑफ मेमोरी के डायग्राम्स भी एक साथ हमने देखे देन वी हैव सीन दैट इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड द थिंग इज दैट एज द नेम से इट इज रीड ओनली मेमोरी मतलब एक बार हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर देंगे तो उसके बाद हम उसे इरेज नहीं कर पाएंगे राइट बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम राइट that is a manufacturer program room and user program room and if we classified user program room further then it is non erasable and erasable if we talk about non erasable room then it is prom that is programmable read only memory mostly it is used uh, to store micro programs that are known as system boot programs or the controller softwares for the devices then we have seen ep rom that is erasable programmable read only memory right the importance of ep rom is that that we are able to erase the data that we have written within that memory and most of the time it is used by rnd personnel now it is further classified into two types that is double ep rom and uv ep rom double ep rom matlab electrically erasable programmable read only memory and uv ep rom matlab uh, ultraviolet erasable programmable read only memory and after that we have also seen that double ep rom is also known as flash memory right so this were the topics which we have seen in last lecture now today we will start with the topic that is 2.3.5 that is storage devices and from storage devices within this lecture we will see the topic that is hard disk matlab ab hum jo bhi storage devices hai usse hum detail mein padhenge right now what is hard disk hame pata hai ki hard disk is a secondary storage device right jo aise data store karti hai taki hum use future mein use kar sake means more precise we can say ki hum hard disk ke andar data permanently store kar sakte hai that's why this type of storage device is classified as non volatile memory again i repeat hard disk is non volatile memory non volatile memory ka meaning kya hota hai ki agar hum power off bhi kar denge computer turn off bhi kar denge fir bhi jo bhi data humne hard disk ke andar store kiye honge wo permanent uske andar rahenge jab tak hum explicitly khud delete na kare tab tak right so this is the importance or we can say this is the significance of the non volatile memory that is hard disk now the thing is that hard disk internally hamare computer ke sath motherboard ke upar attach hoti hai again i repeat hard disk internally jo cabinet hota hai wo cabinet ke andar wo motherboard ke sath attach hoti hai मतलब हमने जो बस की बात की थी राइट दैट इज द वायर्स केबल्स के जिसका यूज करके सारे डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं लाइक वाइज ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है अगर हम इंटरनल हार्ड डिस्क की बात करें तो वो भी मदरबोर्ड के साथ वो बस का यूज करके अटैच हो जाती है राइट सो दिस हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड 
with different types of cable but it depends on the type of hard disk hard disk kaun se architecture ka use karke bani hai according to that hame cable ko use karna padega wo ata cable bhi ho sakta hai scsi cable bhi ho sakta hai aur sata cable bhi ho sakta hai jo modern hai that is a sata cable राइट नाउ द थिंग इज दैट ऑब्वियसली हार्ड डिस्क को भी वर्क करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए तो उसे भी पावर सप्लाई यूनिट है उसके थ्रू पावर सप्लाई मिलेगा राइट दैट्स व्हाई इट इज एबल टू वर्क नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें पता है कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट इज टू बी प्रेजेंट विद इन द कंप्यूटर अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो हमारा कंप्यूटर वर्क करे तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होनी चाहिए देन ओनली हमारा कंप्यूटर विल एबल टू वर्क सो अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हार्ड डिस्क के ऊपर ही इंस्टॉल होता है और हार्ड डिस्क काइंड ऑफ डिवाइस जो दूसरे स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर इंस्टॉल हम कर सकते हैं बट मोर प्रिसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दैट विद इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स राइट जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो किसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं हम हार्ड डिस्क के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं राइट right? मीन्स वी कैन से कि अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो उसमें ये जो हार्ड डिस्क है वो ऐसा एक स्टोरेज मीडियम है कि जिसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं राइट नाउ द थिंग इज दैट नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम लेकिन हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं जो इंस्टॉल होने चाहिए तो ही हम दूसरे सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो वो सारे प्रोग्राम्स भी कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं हार्ड ड्राइव के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको ओपन करके उसको यूज कर सके नाउ इफ यू टॉक अबाउट डाउनलोडिंग द फाइल आप जब भी इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो तो ऑब्वियसली वो भी परमानेंटली कहाँ पे स्टोर होती है वो भी हार्ड ड्राइव के ऊपर ही वो स्टोर होती है और वो तब तक स्टोर रहती है वहां पे जब तक हम एक्सप्लीजली उसे अनइंस्टॉल ना करें तब तक राइट right? सो so, ये सारे एग्जाम्पल्स देने का मेरा मीनिंग यही है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड डिस्क कि जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत पड़े परमानेंटली स्टोर करने की जरूरत पड़े उस वक्त हमें हार्ड ड्राइव चाहिए उस वक्त हमें हार्ड डिस्क चाहिए देन ओनली वी विल एबल टू स्टोर अवर डेटा परमानेंटली विद इन अवर कंप्यूटर सिस्टम राइट सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू हार्ड डिस्क ऑल राइट Now this is the actual diagram of the hard disk. अगर आप अपना कंप्यूटर का कैबिनेट ओपन करोगे और उसमें से हार्ड ड्राइव ये जो डिवाइस है उसे ओपन करोगे राइट तो आपको पता चलेगा कि वो अंदर से हार्ड डिस्क ऐसी दिखती है राइट ये आप यहाँ से देखोगे ये जो ब्लैक कलर का है दैट इज अ बॉक्स राइट कि जिसके अंदर एक्चुअल हार्ड डिस्क होती है राइट Now the thing is that ये ऐसे ओपन नहीं होती है इसके ऊपर एक सिल्वर कलर का सील आता है मतलब एक मेटल प्लेट आती है जो इसको बंद करने के लिए काम लगता है सो so ये जो आप यहाँ पे ये जो सिल्वर कलर के जो सर्कल्स देख रहे हो ये जितने भी सर्कल्स आप यहाँ पे देख रहे हो वहां पे वो जो इसके ऊपर जो सिल्वर कलर का सील प्लेट आएगी उसके ऊपर स्क्रू लगेगा ताकि वो कोई भी ओपन ना कर सके और हार्ड डिस्क के अंदर डस्ट ना जाए राइट ओके अब हम एक्चुअल देखते हैं कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ये जो आप सिल्वर कलर की बड़ी डिस्क देख रहे हो राइट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क राइट इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क ये जो सिल्वर कलर की डिस्क है इट इज नोन एज इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो स्मूथ मेटल प्लेट्स होती है राइट right? कि जो दोनों साइड से मैग्नेटिक फिल्म से कोटेड होती है मतलब ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका यूज करके ये जो सिल्वर कलर की प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है वो कोटिंग की होगी राइट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इसके ऊपर सारे डेटा स्टोर होते हैं Now within one hard disk, एक से ज्यादा भी ये प्लेट्स हो सकती है एंड दिस प्लेट्स आर नोन एज प्लेटर्स ये प्लेट्स को हम क्या कहते हैं दे आर नोन एज प्लेटर्स राइट ये 
ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसके अंदर आप देखोगे देन देर आर थ्री डिफरेंट लेटर्स सी वन टू एंड थ्री राइट right? मतलब ये हार्ड डिस्क के अंदर थ्री प्लेटर्स है थ्री प्लेट्स है कि जिसके ऊपर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं राइट नाउ अनदर थिंग इज ये जो इतने भी प्लेटर्स है दे आर अटैच विद द स्पिंडल अगेन आई रिपीट ये जितने भी प्लेटर्स है दे आर अटैच विद द स्पिंडल स्पिंडल वो क्या है एक सेंट्रली एक बीच में एक स्टिक uh, जैसा होता है राइट right? कि जिसके ऊपर सारे प्लेटर्स अटैच हो जाते हैं और ये जो स्पिंडल होगा राइट right? वो एक्चुअली मोटर के साथ अटैच हो जाएगा जिसका यूज करके ये जो प्लेटर्स है वो रोटेट हो सके बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमें हर्ड डिस्क को हर्ड डिस्क के ऊपर से कोई भी डेटा रीड करना है या कोई भी डेटा राइट करना है तो ये प्लेटर्स स्पिन होते हैं राइट प्लेटर्स रोटेट होते हैं राइट सो अगर वो प्लेटर्स रोटेट होंगे तो ही हम हर्ड डिस्क पे से डेटा रीड कर पाएंगे सो so, ये रोटेट uh, कैसे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल राइट नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस एक्चुएटर दट इज दिस सिल्वर कलर का ये जो बड़ा वाला जो है राइट दैट इज नोन एज एक्चुएटर दिस एक्चुएटर इज अटैच विद एक्चुएटर एक्सेस दैट इज दिस वन राइट अगेन आई रिपीट दिस एक्चुएटर इज अटैच विद एक्चुएटर एक्सेस दैट इज दिस वन राइट नाउ दिस एक्चुएटर एक्सेस इज अटैच विद एक्चुएटर आर्म ये जो आर्म जैसा मतलब हाथ जैसा दिखता है वो राइट एंड एट द टिप of this arm there is a read write head or it is also known as slider again i repeat ye jo arm hai uske tip ke upar matlab uske top ke upar read write head hota hai jiska use karke platter pe se hum koi bhi data read kar sakte hain ya fir hum koi bhi data write kar sakte hain right now what is the importance of this thing actuator ka use kya hai right actuator agar aap dekhoge na it is connected with this रिबन केबल ये देखो ये जो गोल्डन कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट दैट इज रिबन केबल राइट नाउ व्हाट इज द सिनारियो ये जो हार्ड डिस्क है राइट right? उसके जो प्लेटर्स है वो रोटेट होते हैं राइट right? लेकिन डेटा तो यहाँ पे सब जगह पे होंगे तो ऑब्वियसली वो डेटा को रीड करने के लिए या फिर डेटा राइट करने के लिए हमें ये रीड राइट हेड चाहिए तो ऑब्वियसली ये रीड राइट हेड भी मूव होता होना चाहिए तो ही हम ये जो हार्ड डिस्क का जो प्लेटर है वो सारी जगह से डेटा रीड कर सकते हैं या फिर डेटा राइट कर सकते हैं सो so, क्या होगा ये एक्सिस के ऊपर ये जो रीड ये जो आर्म है वो अटैच है ये आर्म ऐसे मूव होगा ये डायरेक्शन में मूव होगा राइट दैट इज दिस दिस वे ऑफ मूविंग इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन राइट right? मतलब ये जो एक्चुएटर आर्म है वो रेडियल डायरेक्शन में मूव होगा लेकिन वो कैसे मूव हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअल एक्चुएटर ये एक्चुएटर ये जो बड़ा वाला सिल्वर सिल्वर मेटल आप यहाँ पे देख रहे हो जिसके साथ ये आर्म अटैच है ये ये आर्म को मूव करने में हेल्प करेगा राइट सो दिस इज द डायरेक्शन मतलब इस हिसाब से ये आर्म मूव होगा और ये प्लेटर रोटेट कैसे होंगे ऐसे रोटेट होंगे राइट सो दिस इज द एक्चुअल वे कि कैसे ये हार्ड डिस्क वर्क करेगी ओके आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज टेप सिल मतलब ये जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज टेप सिल यहाँ पे पावर कनेक्टर होंगे मतलब यहाँ पे जो बस अटैच होगी मतलब जो केबल अटैच होगा उससे ये हार्ड डिस्क को पावर मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ताकि ये वर्क कर सके यहाँ पे ये जो बड़ा वाला आप इंटरफेस देख रहे हो इट इज नोन एज एस सी एस आई इंटरफेस दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कनेक्टर यहाँ पे जो बस अटैच होगा वो बस का दूसरा एंड अटैच होगा मदर पे अगेन आई रिपीट ये जो बड़ा वाला आप यहाँ पे इंटरफेस देख रहे हो दैट इज व्हाइट कलर इंटरफेस राइट यहाँ पे जो बस अटैच होगा उसका दूसरा एंड अटैच होगा मदरबोर्ड पे राइट देन देर आर जंपर्स और जंपर पिंस ये जंपर्स और जंपर पिंस क्या यूज होते हैं अगर मुझे ये हार्ड डिस्क की स्पीड कंट्रोल करनी है क्लॉक कंट्रोल करनी है राइट right? तो उस ये जो जंपर पिंस और जंपर्स है उसका यूज करके मैं ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकती हूँ 
राइट और ऑब्वियसली ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो दैट इज बेस कास्टिंग मतलब एक ऐसा कवर है कि जिसके अंदर ये सारी चीजें सेफली अटैच हो जाती है राइट right? ताकि उसको डस्ट ना लगे ताकि उसको कोई जर्क ना लगे ताकि वो बिगड़ सके राइट right? सो so, इसलिए ये जो ब्लैक कलर का जो कास्टिंग है दैट इज नोन एज बेस कास्टिंग राइट दैट इज नोन एज बेस कास्टिंग ओके सो दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ हार्ड डिस्क के जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैबिनेट के अंदर आपको दिखाई देगा राइट right? ओके okay. अगर हम उसी जो ये जो डायग्राम हमने देखा इमेज हमने देखी अगर हम उसको सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करें राइट right? तो वो एक्चुअली ऐसे दिखेगा आपको राइट ना व्हाट इज द सिनारी ये जो हमने यहाँ पे ये जो एक्चुएटर आम देखा राइट right? वो यहाँ पे ये है दैट इज दिस वन दिस ब्लैक कलर राइट ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज एक्चुअली द एक्चुएटर आम असेंबली राइट ये जो आम असेंबली है इसके साथ ये आम अटैच है ये वन ये टू थ्री फोर राइट ये आम अटैच है और ये आम के टिप के ऊपर ये जो डार्क कलर का ब्लैक का ब्लैक कलर का डॉट आप देख रहे हो दैट इज नोन एज रीड राइट हेड के जिसका यूज करके एक्चुअली हम ये हर्ड डिस्क की जो प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर हम रीड या राइट कर सकते हैं राइट नाउ दिस प्लेट्स are obviously known as platters right this plates are known as platters aur ye platters ye jo beech mein jo shaft hai right uske sath attach hai aur ye jo shaft hai wo yahan pe spindle motor hogi uske sath attach ho jayega right taki wo spindle motor ye sare platters ko rotate kar sake right ओके नाउ व्हाट इज द सिनारियो ये डायग्राम को फिर से मैंने सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट किया वो यहाँ पे है देखिए ये जो सारे है दे आर नोन एज प्लेटर्स राइट ये जो बीच वाला जो स्टिक जैसा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द शाफ्ट और जो यहाँ पे स्पिंडल मोटर के साथ अटैच हो जाएगा नाउ दिस इज द आर्म असेंबली जो मूव कर सकता है एंड दीज आर द आर्म्स राइट right? और ये जो ब्लैक कलर के आप टिप्स देख रहे हो दे आर नोन एज रीड राइट हेड कि जिसका यूज करके हम एक्चुअली रीड या राइट कर सकते हैं राइट नाउ व्हाट इज द सिनारियो ये तो हमने सिर्फ हर्ड डिस्क के अंदर की जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो हमने देखे राइट नाउ व्हाट इज द थिंग अब हम हर्ड डिस्क का ये जो एक प्लेटर होता है वो कैसे डिवाइड होता है वो हम देखते हैं इट इज ओवर हियर राइट right? ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो राइट इट इज ऑफ सिंगल प्लेटर एक प्लेटर का डायग्राम है राइट नाउ दिस प्लेटर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्रैक्स ट्रैक्स मतलब ये जो आप यहाँ पे ये जो प्लेटर के ऊपर आप सर्कल देख रहे हो राइट दिस काइंड ऑफ सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगेन आई रिपीट दिस टाइप ऑफ सर्कल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स वी कैन से हार्ड डिस्क के प्लेटर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर डिवाइड होते हैं एंड दे आर नोन एज ट्रैक्स अगेन आई रिपीट दे आर नोन एज ट्रैक्स आपने वो रनिंग की कॉम्पिटिशन देखी होगी उसमें ऐसे ही ट्रैक्स डिवाइड हुए होते हैं राइट सो दिस इज द वे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर हर डिस्क के प्लेटर्स के ऊपर क्या बने हुए होते हैं ट्रैक्स बने हुए होते हैं और ये जो सारे ट्रैक्स हैं वो फिर से छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं एंड दे आर नोन एज सेक्टर्स अगेन आई रिपीट ये जो हर डिस्क के जो ट्रैक्स होते हैं मतलब प्लेटर्स के ऊपर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं विच आर नोन एज ट्रैक्स दिस tracks are divided into small parts that are known as sectors ye jo ab chhota wala yahan pe ye jo part dekh rahe ho right this is known as sectors right aur agar hum ek se zyada sectors ko combine kar de then it will become cluster right agar hum ek se zyada sectors ko combine kar de then that will become cluster राइट सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि ये आपको प्लेटर मतलब एक हर्ड डिस्क का जो एक प्लेट होती है उसके बारे में आपको याद रखना है 
राइट अगेन आई रिपीट हार्ड डिस्क की एक प्लेट के ऊपर देर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दो सर्कल्स आर नोन एज ट्रैक्स अगर हम ट्रैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से डिवाइड करें देन दैट स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज सेक्टर्स और अगर हम एक से ज्यादा सेक्टर्स को कंबाइन कर दे देन दे आर नोन एज क्लस्टर्स राइट मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बात की राइट right? ये जो एक प्लेट है दैट इज एक प्लेटर है राइट दिस प्लेटर इज डिवाइडेड लाइक दिस वे राइट ये जितने भी फॉर एग्जांपल ये जो हार्ड डिस्क का डायग्राम है उसके अंदर फोर प्लेटर्स है तो ये फोर प्लेटर्स सारे प्लेटर्स के ऊपर आपको ट्रैक्स मिलेंगे सेक्टर्स मिलेंगे राइट ओके नाउ द थिंग इज दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम के अंदर सी ओवर हियर ये एक प्लेटर का ट्रैक है लाइकवाइज ये दूसरे प्लेटर का ट्रैक है थर्ड प्लेटर का ट्रैक है और ये फोर्थ प्लेटर का ट्रैक है अगर मैं सारे प्लेटर्स के सेम ट्रैक को अगर मैं कंबाइन करूं राइट अगेन आई रिपीट सारे प्लेटर्स के सेम ट्रैक को मैं कंबाइन करूं और वहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो इट विल बिकम अ सिलेंडर अगेन आई रिपीट इट विल बिकम अ सिलेंडर मतलब वो सिलेंडर जैसा दिखेगा राइट right? सो so, अगर मैं सारे प्लेटर्स के सेम ट्रैक के सेम ट्रैक को अटैच की हुई एक लाइन ड्रॉ करूं राइट देन दैट विल बिकम अ सिलेंडर राइट सो दिस इज ऑल अबाउट कि हार्ड डिस्क के ऊपर कौन कौन सी चीजें होती है हार्ड डिस्क कैसे बनी हुई होती है हार्ड डिस्क के ऊपर अगर हमें डेटा रीड राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा राइट right? Now let's see. हम उसे डिटेल में देखते हैं एज आई हैव टोल्ड कि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क होती है राइट right? कि जो स्मूथ मेटल प्लेट्स होती है कि जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग किया हुआ होता है नाउ दिस मैग्नेटिक प्लेट्स इज ऑब्वियसली अटैच विथ अ स्पिंडल मोटर राइट ताकि वो रोटेट हो सके राइट right? और ये जो डिस्क ड्राइव होती है ये जो डिस्क पैक होती है मतलब इसे हम डिस्पैक क्यों कहते हैं बिकॉज एक ही जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर मल्टीपल प्लेटर्स है इसलिए हम उसे डिस्पैक भी कह सकते हैं राइट right? वो क्या हुआ होता है वो सील्ड और माउंटेड होता है मतलब वो सेफली एक ब्लैक बॉक्स टाइप के अंदर वो अट, सारी चीजें अटैच की हुई होती है ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट ना जाए उसे कोई हार्म ना हो राइट right? नाउ हम हमने देखा कि ये जो हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स होते हैं राइट दे आर अटैच विद द एक्सेस राइट और वो कितनी स्पीड से रोटेट होते हैं दैट इज 7200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दैट इज आरपीएम एक मिनट के अंदर हार्ड डिस्क 7200 टाइम्स रोटेट हो जाती है मतलब इतनी स्पीड से वो मोटर सारे प्लेटर्स को रोटेट करता है राइट नाउ देर इज एन आम असेंबली आम असेंबली हमने देखी कि जो मूव होती है रेडियल डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कैसे रेडियल डायरेक्शन में वो मूव होती है और ये जो आम असेंबली मूव होती है उसकी वजह से उसके टिप के ऊपर जो रीड राइट हेड होते हैं वो भी इन एंड आउट मूव होते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्लेट्स के ऊपर रिकॉर्ड करनी है वो प्लेट्स के सारे सरफेसिस के ऊपर रिकॉर्ड हो शक, हो सके राइट आफ्टर दैट वी हैव सीन के डिस्क के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो एक्चुअल हमें दिखाई नहीं देते राइट दे आर इनविजिबल बट डिस्क के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं राइट फर्दर दिस सर्क्यूलर ट्रैक्स राइट वो सरफेस बनते हैं मतलब सारे सरफेस के ऊपर है सी ओ वही ये जो प्लेट्स है राइट ये प्लेट्स के टॉप पे भी हम राइट कर सकते हैं और उसके नीचे वाले सरफेस पे भी हम रीड और राइट कर सकते हैं मतलब अगर हम फोर प्लेट्स की बात करें फोर प्लेटर्स की बात करें तो हमें कितने सरफेसेस रीड और राइट करने के लिए मिलेंगे एट सरफेसेस रीड और राइट करने के लिए मिलेंगे बिकॉज ये एक प्लेट होती है उसके ऊपर भी हम रीड और राइट कर सकते हैं और उसके नीचे वाले सरफेस पे भी हम रीड और राइट कर सकते हैं मतलब अगर एक हार्ड डिस्क के अंदर थ्री प्लेटर्स है तो हमारे पास सिक्स सरफेसेस होंगे कि जिसके ऊपर हम रीड और राइट कर सके राइट ऑल राइट नाउ 
ये भी हमने देखा कि सिलेंडर क्या है अगर हम जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रैक्स होते हैं राइट right? सारे सरफेसिस के ऊपर राइट right? अगर हम उसे कनेक्ट करें देन दैट विल बिकम द सिलेंडर राइट एंड एज आई हैव टोल्ड कि इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द बोथ द सरफेसिस ऑफ ईच प्लेटर मतलब सारे प्लेट्स के ऊपर हम दोनों सरफेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं राइट मीन्स अगर डिस्क पैक के अंदर एन प्लेट्स है तो हमारे पास टू एन सरफेसिस होगी अगेन आई रिपीट अगर डिस्क पैक के अंदर एन प्लेट्स है तो हमारे पास टू एन सरफेसिस होगी कि जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं राइट We have also discussed that these tracks are further divided into number of sectors. मतलब जो concentric circles होते हैं उसे अगर हम छोटे छोटे parts में divide कर देंगे then they will become sectors, right? Now read or write operation कहाँ से start होता है Obviously sector की एक boundary से read or write uh, operation start होंगे राइट right? नाउ अगर मुझे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है मतलब हार्ड डिस्क कितने डेटा स्टोर कर सकता है अगर मुझे वो जानना है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स राइट तो मैं कैसे कर सकती हूँ सी ओवर ही यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया है अगर एक सेक्टर के अंदर राइट right, हम एस बाइट स्टोर कर सकते हैं राइट आफ्टर दैट देर आर पी सेक्टर्स इन वन ट्रैक एक ट्रैक के अंदर P नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं P नाउ T सेक्टर्स सॉरी T ट्रैक्स होते हैं पर सरफेस मतलब एक सरफेस के ऊपर T ट्रैक्स है राइट right? और M सरफेसेस है अगेन आई रिपीट और कितनी सरफेसेस है M सरफेसेस है तो मुझे अगर डिस्क की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ C is equal to S multiply by P multiply by T multiply by M. ये जो मुझे capacity मिलेगी that is in terms of bytes, right? Again I repeat, अगर हम एक plate की बात करें, right? तो एक plate के ऊपर T tracks है, right? Now एक track के ऊपर कितने sectors है? P sectors है. राइट right? और एक सेक्टर के अंदर हम कितनी बाइट स्टोर कर सकते हैं एस बाइट स्टोर कर सकते हैं अब ऐसे कितने सरफेसेस है एम सरफेसेस है तो अगर मुझे बाइट्स के अंदर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देन आई विल एबल टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क इन बाइट्स राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो हार्ड डिस्क होती है राइट इट इज कनेक्टेड विद द डिस्क कंट्रोलर राइट अगेन आई रिपीट दिस हार्ड डिस्क इज कनेक्टेड विद द डिस्क कंट्रोलर नाउ व्हाट इज डिस्क कंट्रोलर डिस्क कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस होता है एक ऐसा जो सारे कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा राइट right? और उसके बाद वो पर्टिकुलर रीड राइट हेड को पोजीशन कर सकता है राइट अगेन आई रिपीट डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा डिस्क कंट्रोलर जो भी कमांड्स हार्ड डिस्क के लिए मिलते हैं कंप्यूटर से वो सारे कमांड्स सारी इंस्ट्रक्शंस को वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद हार्ड डिस्क के ऊपर जो रीड राइट हेड है वो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उसे रखेगा ताकि का क्या हो सके ताकि वो पर्टिकुलर पोजीशन से अगर रीड करना है तो हम डेटा रीड कर सकते हैं और अगर हमें डेटा राइट करना है तो हम राइट भी कर सकते हैं अब अगर मुझे कोई भी हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा रीड या राइट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए राइट right? मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी ड्राइव के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ड्राइव के ऊपर कौन से सिलेंडर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सिलेंडर कौन से सरफेस का यूज करना है और कौन से वो सरफेस के ऊपर कौन से सेक्टर में से मुझे डेटा रीड या राइट करने हैं मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए मतलब डिस्क कंट्रोलर को ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो वो पर्टिकुलर सेक्टर में से रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है 
राइट मतलब जब भी डिस्क कंट्रोलर को कोई भी कमांड मिलता है कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है राइट right? तो वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होगी कि कौन से ड्राइव में से डेटा लाना है कौन से सिलेंडर में से लाना है वो सिलेंडर के वो सिलेंडर कौन से सरफेस का है और वो सरफेस के ऊपर से कौन से सेक्टर के अंदर से मुझे डेटा लाना है राइट सो कंट्रोलर क्या करेगा ये जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोलर को मिली वो उसके हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा फर्स्ट कंट्रोलर आम असेंबली को मूव करेगा जो रेडियल डायरेक्शन में मूव होती है इन और आउट राइट right? वो आम असेंबली को मूव करेगा ताकि आम असेंबली के टिप के ऊपर जो रीड राइट हेड है वो पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर आ सके राइट अगेन आई रिपीट डिस्क कंट्रोलर को जब भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसे कोई भी डेटा रीड या राइट करने हैं तो वो पहले क्या करेगा वो पहले आम असेंबली को पोजीशन करेगा राइट आम असेंबली को पोजीशन करेगा उससे क्या होगा आम असेंबली के ऊपर आम है जिसके टिप के ऊपर रीड राइट हेड है कि जिसका यूज करके हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो वो रीड राइट हेड स्पेसिफिक सिलेंडर के ऊपर आ जाएगा नाउ व्हाट इज द सिनारियो एक बार वो पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद वो प्लेटर रोटेट होता है ताकि पर्टिकुलर सेक्टर वो रीड राइट हेड के नीचे आ सके ताकि सेक्टर में से जो भी डेटा रीड करना है या जो भी डेटा राइट करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सके राइट सो दिस इज हाउ के हार्ड डिस्क के ऊपर से कैसे डेटा रीड होता है और कैसे डेटा राइट होता है हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ भी कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ डिस्क कंट्रोलर राइट कि जिस जो उसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसके हिसाब से हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डिफरेंट पार्ट्स है वो वर्क करेंगे राइट right? 